Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay Thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2024 Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 4 Giá vàng trong nước điều chỉnh giảm rất mạnh đồng nhất ở các thương hiệu Theo đó, chốt phiên hôm nay Giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 100 cho đến 2 triệu 200 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục duy trì ở dưới ngưỡng 2340 đô la Mỹ một ao khi đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng mạnh. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 81 triệu 800 nghìn đồng một lượng chiều bán 83 triệu 820 nghìn đồng một lượng giá không thay đổi so phiên lần trước tại thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đứng tại mức 82 triệu 200 nghìn đồng một lượng chiều bán 84 triệu 200 nghìn đồng một lượng giảm 200 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán biên độ giao dịch ở chiều mua về chiều bán tại SEC 2 triệu đồng một lượng vàng SEC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá ở chiều mua 81 triệu 900 nghìn đồng một lượng, chiều bán 83 triệu 900 nghìn đồng một lượng, giảm 400 nghìn đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 81 triệu 900 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 83 triệu 900 nghìn đồng một lượng, giảm 400 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ chênh lệch cho chiều mua về chiều bán tại Doji 2 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm khá mạnh ở cả hai chiều. Tại Hà Nội hiện đang có mức giá ở chiều mua 81 triệu 900 nghìn đồng một lượng, chiều bán 83 triệu 900 nghìn đồng một lượng, giảm 400 nghìn đồng một lượng chiều mua và 500 nghìn đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 81 triệu 900 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 83 triệu 900 nghìn đồng một lượng, giảm 400 nghìn đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 2 triệu đồng một lượng. Giá vàng SEC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng Tại phú quý SEC giảm 800.000 đồng một lượng chiều mua và 400.000 đồng một lượng chiều bán Ở chiều mua hiện đang có mức giá 82 triệu đồng một lượng, chiều bán 84 triệu đồng một lượng Tại bảo tín Minh Châu giảm 450.000 đồng một lượng chiều mua và 350.000 đồng một lượng chiều bán Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 82 triệu 050.000 đồng một lượng, chiều bán 83 triệu 950 nghìn đồng một lượng Tại Mi Hồng SEC giảm 400 nghìn đồng một lượng chiều mua chiều bán điều chỉnh giảm 300 nghìn đồng một lượng Ở chiều mua hiện đang có mức giá 82 triệu 200 nghìn đồng một lượng còn ở chiều bán 83 triệu 500 nghìn đồng một lượng Tại Ngân hàng Exim Bank giảm 200 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 82 triệu đồng một lượng chiều bán 83 triệu 700 nghìn đồng một lượng Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm khá mạnh ở cả chiều mua và chiều bán từ 250.000 đồng một lượng đến 600.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 29.137.000 đồng một lượng đến 74.400.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 31.637.000 đồng một lượng đến 76.100.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 2337,1 đô la Mỹ một ao. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 4,5 đô la với tỷ lệ 0,2%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 2325 đô la Mỹ và cao nhất 2346 đô la Mỹ một ao. 
Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá UD ngân hàng hiện đang có mức 70 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 14 triệu 100 nghìn đồng một lượng và thấp hơn vàng nhận bố số 9, 6 triệu đồng một lượng. Tiền đề từ Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 70.294 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã giảm 0,48%. Chỉ số đồng đô la Mỹ thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác hiện đang đứng tại mức 105,282 điểm, trong phiên đã tăng 0,09%. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 4,562% một năm, tăng 0,4% trong phiên. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 85,59 đô la Mỹ một thùng trong phiên đã giảm 0,71%. Thưa các bạn, giá kim loại quý thế giới trượt khỏi mức cao kỷ lục vào ngày hôm qua mùng 10 tháng 4 theo giờ của Mỹ, khi đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng được công bố cho thấy lạm phát tăng nóng hơn dự kiến. Dữ liệu mới nhất làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sớm của Cục Chỉ trữ Liên bang Mỹ Phép chỉ số đồng đô la Mỹ tăng 0,5% và lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng vọt sau dữ liệu này, khiến vàng thỏi trở nên kém hấp dẫn hơn. Cả giá vàng giao ngay và tương lai đã mất đi khoảng 0,5% sau khi dữ liệu được công bố. Báo cáo của Bộ Nô Động của Mỹ cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3 đã tăng 0,4% so với tháng trước. Trong cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các chuyên gia kinh tế dự báo mức tăng là 0,3%. Theo nhà giao dịch kim loại quỹ độc lập ông Taiwan ở New York, vàng sụt giảm là do dữ liệu CPI mạnh hơn dự kiến. Con số lạm phát nóng hơn đã làm tăng kỳ vọng về việc Cục Chỉ trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ trì hoãn thời điểm xoay trục chính sách tiền tệ. Mặc dù vậy, ông vẫn duy trì tâm lý lạc quan với vàng khi nhìn vào sự kiên cường của kim loại quỹ trong thời gian vừa qua. Mặc dù được biết đến như một biện pháp phòng ngừa lạm phát, Sức hấp dẫn của vàng thỏi có xu hướng giảm dần trong môi trường lãi suất tăng cao hơn. Tuy nhiên, vào đầu tuần này, giá kim loại quý thế giới đã chinh phục các mức cao kỷ lục mới, bất chấp các dữ liệu không mấy có lợi. Ngân hàng HSBC mới đây đã đưa ra dự báo rằng vàng sẽ giao dịch trong phạm vi rộng từ 1975 cho đến 2500 đô la Mỹ trong năm nay. Lo ngại rủi ro địa chính trị trong bối cảnh các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn cùng một loạt các cuộc bầu cử sắp tới sẽ là các yếu tố hỗ trợ đáng kể cho vàng. Do đó, vàng vẫn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư trên thị trường quốc tế. Giới đầu tư dường như không mấy lo ngại với một đồng đô la Mỹ mạnh hơn nhiều và một sự trì hoãn của Fed. Vàng vẫn là một loại tài sản chú bão khi lạm phát cao và bất ổn, cũng như bất định của nền kinh tế thế giới. Trước đó, Chuyên gia kinh tế tại Blue Line Fuduri, ông Philip Chebo cho biết, đà tăng của vàng vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trừ khi lạm phát nóng hơn nhiều so với dự kiến. Một báo cáo ổn định hơn có thể sẽ đẩy giá vàng lên mức 2.400 đô la Mỹ một ao, thậm chí là 2.500 đô la Mỹ. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2024 trên kênh của Minh Phát đến những công xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.